ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা এবং এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে করা এক নাগরিকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন নাটোর চার আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস প্রশ্নটি করেন রাইসা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এমপি আব্দুল কুদ্দুস এর জবাব দেন রাইসা প্রশ্ন করেছেন বড়াইগ্রাম ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল আফসর আলী একজন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা এবং সেই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ নিয়ে উচ্চ উচ্চ পদস্থতে কর্মকর্তা হিসাবে বা কর্মচারী হিসাবে চাকরি নিচ্ছেন সেই অভিযোগ টেনেছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন বড়াইগ্রাম এবং বনপাড়া দুইটা আলাদা উপজেলা হবে এই বিষয়ে আমরা এই বিষয়ে শুনব আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আল্লাহ অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের কাছে থেকে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন এবং দুটোই সুন্দর প্রশ্ন আমি বলবো যিনি প্রশ্ন করেছেন তো প্রশ্নকর্তাকে আমি আবার একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হলো যে রায়সা এটা মহিলা না পুরুষ অনেক পুরুষ অনেক সময় সদ্য নাম দিয়ে হচ্ছে মহিলার নাম দেয় আবার অনেক মহিলা সদ্য নামে পুরুষের নাম দিয়ে অনেক জায়গায় অবস্থান করে বা প্রশ্ন করে বিভিন্ন জায়গাতে তো রায়সা হচ্ছে একটা আমরা ধরে নিতে পারি এটা হচ্ছে একটা মহিলার নাম কিন্তু সে মহিলার বয়স কত উনি প্রফেশনে কি করেন ওনার বিয়ে হয়েছে কি না এবং তার বিয়ে না হয় থাকে তার হচ্ছে বাপের নাম কি ঠিকানাটা কোথায় পাশাপাশি তাই ভোটার কি না ভোটার হলে তার আইডির নাম্বারটা কোথায় এটা জানলে আমার হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা সম সহজ হয় ওনার জানা দরকার আমি ওনার জানি না ওনার বয়স কত আর কি তারপর ওনাকে বলতে চাচ্ছি যে আজকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে সমাপ্ত হয়েছে ষোলোই ডিসেম্বর একাত্তর সন আজকে দুই হাজার সতেরোর মার্চ এপ্রিল মাসের এক তারিখ আজকে তার মানে সাতচল্লিশতম হচ্ছে স্বাধীনতার দিবস আমরা পালন করে আসলাম গত ছাব্বিশে মার্চে আর কি এবং এই যে আর মুক্তিযোদ্ধাদের যে সনদ দেওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু শুরু হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে আমরা তখন কারাগারে ছিলাম এবং এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা সমিতি ছিল সেটা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জাস্ট একটা সমিতি অ্যাসোসিয়েশনের মতো ছিল এবং তাদের দায়িত্বটা ছিল যে সারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করে তাদের কে পুনর্বাসন করা পুনর্বাসনের মধ্যে অনেক কিছু তাদের যাদের ঘর দুয়ার নেই ঘর দুয়ার করে দেওয়া যাদের চাকরি নেই চাকরি করে দেওয়া যাদের ভঙ্গ হয়েছে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা এটা হচ্ছে কর্মসংস্থানমূলক হচ্ছে আয়বর্ধকমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত করা বা তাদের জন্য করে দেওয়া আর কি এটা কিন্তু সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান বা ইরশাদ এরা কেউ করেনি কিন্তু তারা একটা কাম করেছে তাদের নিজের উচ্চমতো হচ্ছে এখানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধ সংসদকে এটা তো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিন্তু সেটা তারা একেবারে সেনাবাহিনী কর্তৃত্বে নিয়ে আসছে এটা নামটা দেওয়া হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্র কমান্ড কাউন্সিল তো কমান্ড কাউন্সিল একমাত্র হচ্ছে সামরিক ক্ষেত্রে থাকে কিন্তু সেখানেই হচ্ছে সেই কমান্ড কাউন্সিল করার পরে তাদের ইচ্ছা মতো লোকজনগুলি উপজেলা থানা এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা এবং হচ্ছে গিয়ে ডিস্ট্রিক্ট কমান্ড কাউন্সিল করেছে পাশাপাশি তাদের মাধ্যমে সেন্ট্রাল কমিটি সেন্ট্রাল কমান্ড কাউন্সিল এবং এই সেন্ট্রাল কমান্ড কাউন্সিলের আবার উপদেষ্টা রেখেছে কতগুলি আর্মির লোকজনে রাখা হয়েছিল আর কি তো স্বভাবতই আমরা যখন জেল থেকে বাড়ানোর পরে আমরা বিশেষ করে এটা বিরিয়ে আসি সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করলাম যে আমাদের দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হচ্ছে তখন আমরা ক্ষমতার বাইরে কিন্তু এই তালিকার মধ্যে অনেক সময় দেখা গেছে যে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সাথে কতগুলো অপ্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যাদেরকে হচ্ছে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বলা হয় তাদেরকে ইনক্লুড করা হচ্ছে রাজনৈতিক বিবেচনা হয় কিন্তু এটা যখন শুরু হয়েছে তখন এইভাবে করতে করতে দুই হাজার দুই হাজার ছিয়ানব্বই সনে আসার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন যে এই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের হচ্ছে আপনার বাতিল করতে হবে ওনার কতগুলো ক্রাইটেরিয়া ঠিক করলেন সেন্ট্রালি মন্ত্রণালয় থেকে তো সেখানে আগে আরেকটা বিষয় ছিল যে সেন্ট্রাল কমান্ড কাউন্সিলের যিনি চেয়ারম্যান তিনি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারের পক্ষতে দুজন হচ্ছে সিগনেচার করে আপনি সনদ দেওয়া হতাম এখানে যে কথাটা বলেছে উনি একেবারেই হচ্ছে এক পেশে কথা বলেছে যে বাংলাদেশে কেন কোনো দেশেরই কোনো পার্লামেন্ট সদস্যের কোনো এক্সিকিউটিভ পাওয়ার হোল্ড করে না অর্থাৎ প্রশাসন ক্ষমতা কিন্তু হোল্ড করে না কোনো আর্থিক ক্ষমতা কিন্তু হোল্ড করে না কিন্তু উনি যেভাবে বলেছেন যে এগুলি সবই হচ্ছে পার্লামেন্ট সদস্যদের সব হচ্ছে দায়িত্ব এবং পার্লামেন্ট সদস্যরা এগুলি করেছে আদতে এ সম্পর্কে এই এখানে কোনো ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক ক্ষমতা কোনো পার্লামেন্ট সদস্যদের নাই অর্থনৈতিক কোনো ক্ষমতা সংসদ সদস্যদের নাই আমাদের এটা হচ্ছে সেরেপ আইন প্রণয়ন করার একটা সংস্থার আমরা সদস্য সেখানে শুধু আইন প্রণয়ন হয় সেই আইনের 
ব্যবহারটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেটা আমরা হচ্ছে কি পরামর্শমূলক ভূমিকা পালন করি বিভিন্ন জায়গাতে তো যাই হোক এই ভুয়া মুক্তিযুদ্ধের কথাটা কিন্তু বাংলাদেশে যদি দশজন বলে থাকে তার মধ্যে আমি একজন ছিলাম উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে চোদ্দ একানব্বই সনে আমি বিরোধী দলের এমপি ছিলাম সেইখানে গুরুদাসপুর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাকে একটা সম্বর্ধনা দিয়েছিলাম তো সেইখানে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনারা যে যে এখানে যে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা আছে সেই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের কেন আপনারা সম্পৃক্ত করলেন আমার একটা প্রশ্ন ছিল তাদের কাছে সেই উত্তর আমি এখনও পাইনি একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সে কিন্তু নিজের জীবন যৌবন বিসর্জন দিয়ে আত্মীয় স্বজন মায়া ত্যাগ করে পিতা মাতা ফেলে দিয়ে তারা গেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে তারা কিন্তু সনদ পাওয়ার জন্য কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যায়নি কিন্তু তারা গিয়েছিল তাদের দেশ হচ্ছে কি স্বাধীন হবে এবং তার মূল চেতনাই ছিল বঙ্গবন্ধুর হচ্ছে কি আদর্শ বঙ্গবন্ধু নির্দেশ এবং বঙ্গবন্ধু এ কথা বলেছিলেন যে আমি যদি নাও থাকি খুব নাও পারি তো তোমরা সব কিছু বন্ধ করে দেবে আর কি তো এই পরিস্থিতি যারা মুক্তিযুদ্ধ করে আসলো কেউ আহত হলো কেউ নিহত হলো কেউ পঙ্গু হলো কেউ সব কিছু হারালো বাড়ি ঘর পুড়ে গেল বাপ মা হারালো ইত্যাদি ইত্যাদি হলো তাদের যে মর্যাদা একজন লোক কিছুই করল না শুধুমাত্র হচ্ছে রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাবের কারণে বা কিছু অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতে একটা কাগজের জিনিস পেয়ে গেল স মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পড়ে গেল তাহলে এগুলি করার প্রক্রিয়া আছে কিন্তু প্রক্রিয়া আছে যে ইউনিয়ন থেকে একজন সুপারিশ করতে হয় ইউনিয়ন থেকে করার পরে উপজেলা সুপারিশ করে উপজেলা সুপারিশ করতে গেলে জেলা সুপারিশ করে জেলা সুপারিশ করার পরে হচ্ছে আপনার ইয়ার কি বলে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল সেই সুপারিশ গ্রহণ করে এইভাবে হচ্ছে কি সনদ পাওয়া যায় তো এই প্রত্যেকটা প্রক্রিয়াতেই কিন্তু যে প্রশ্নটা আসছে ভুয়া মুক্তিযুদ্ধ নিশ্চয়ই হচ্ছে কি প্রত্যেকটা প্রক্রিয়াতে দুর্নীতির কিছু ব্যাপার আছে আর্থিক কিছু লেনদেনের ব্যাপার আছে তাছাড়া এই ভুয়া মুক্তিযুদ্ধ পাওয়া সনদ পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না দুই হচ্ছে এই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের যখন সংখ্যা যখন অতিরিক্ত মনে হলো আর অতিরিক্ত হলে এই জন্য যে সরকারের কাছে যে তথ্য আছে সব সময় ছিল কিন্তু প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দেশে ছিল সে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে কারা অংশগ্রহণ করে সরাসরি করেছে বাংলাদেশের বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভাইরা ইপিআরের ভাইরা তখনকার এখন বিজেপি তারপরে পুলিশের রাজারবাগ পুলিশ তো পঁচিশে মার্চে তো অ্যাটাক হয়েছিল তারা আর ছাত্ররা যুবকরা কৃষকরা মজদুররা যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল তো টোটাল এবং আরেকটা বড় দুইটা বিশাল একটা বাহিনী ছিল বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকের হচ্ছে বাহিনীর নাম হচ্ছে কাদিরিয়া বাহিনী কিন্তু আর হেমায়েত বাহিনী এরকম করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু বানানো ছিল আমাদের লতিফ মির্জার একটা বাহিনী ছিল হচ্ছে কি পলাশডাঙ্গা যুব শিবিরের ইয়ে ছিল পাবনা নগা ইয়াতে সিরাজগঞ্জের আর কি তো এমনি করে সব যোগ সাজ করে ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক সংগঠন ইপিআর তখনকার তারপরে বেঙ্গল রেজিমেন্ট তারপরে আনসার ভিডিপি তারপরে আপনার কৃষক মজদুর এদের সব মিলিয়ে ছিল দুই লক্ষ এক হাজার মুক্তিযোদ্ধা ছিল আর কি সেই সময় মূল জায়গায় শুতে তো এখন দেখা যাচ্ছে চার লাখ হয়ে গেছে তাহলে মুক্তিযোদ্ধারা মারা যাচ্ছে না আমার প্রশ্ন এটা কিন্তু তার ওর ওনার কাছে আর কি যে মারা যাচ্ছে তাহলে কমছে কিন্তু বাড়ছে কারা করলে এটা এটা করেছে জিয়া রহমানের সরকার এরশাদের সময় খালেদা দিয়ে সরকার এইটা যখন জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার ধরা পড়েছে তখন এটা বাসাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বাসাই প্রক্রিয়াতে যে যখন বারবারই হোসট খাচ্ছে ইন্দি সেন্স যে এমন একটা শ্রেণী আছে আছে যারা এগুলি করেছে এবং আমি যেখানে আসছিলাম যে আমি একানব্বই সনে এমপি হওয়ার পরে আমাকে একটা সম্বর্ধনা দিয়েছে সেখানে আমি তো এই প্রশ্ন হচ্ছে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার এই পর্যন্ত আসা হয়েছিল আর কি আচ্ছা তো সেইখানে হচ্ছে প্রশ্নটা হলো যে এই যে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার বিষয়টা যখন হচ্ছে দেখলেন যে সংখ্যাটা হচ্ছে ডাবল হয়ে গেছে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সে তখন শেখ হাসিনা যেহেতু নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয় প্রকৃত মূল্যায়ন করতে যেটা বোঝায় যেমন সরকারি চাকরিতে থার্টি পারসেন্ট হচ্ছে গিয়ে তাদের রিজার্ভ আসন দেওয়া হয়েছে তারপরে হচ্ছে তাদের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেছে তারপরে তাদের মৃত্যুবরণ করলে গান স্যালুট দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারিভাবে করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে কে ভু ইয়ার প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য হচ্ছে তাদের অসহায় তাদেরকে হচ্ছে তাদের কন্যা বা পুত্র সন্তানদের বিয়ের জন্য আর্থিক অনুদান থোক বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তারপরে যে কোনো জায়গাতে হচ্ছে কে ট্রেনে বিমানে ভ্রমণে হচ্ছে কে বাসে হচ্ছে ফ্রি ভ্রমণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেইখানে সরকার এগুলি বহন করে আর তো এগুলি হচ্ছে কি দেখে তখন হচ্ছে কিছু মানুষ হচ্ছে কি চেষ্টা করেছে যে আমরা সার্টিফিকেট কোনোভাবে নিতে পারি কি না আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার হাতে একটা সনদ আছে একটা অপ্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যার
কাগজের মূল্য কেন যে কোনো জায়গাতে মূল্য সমান কিন্তু কিন্তু যারা এই যেখানে এটা ব্যবহার করবে তারা কিন্তু সেই ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠান যেটা আছে তারা কিন্তু অধিকারী যারা তারা কিন্তু জানল না যে কোনটা ভুয়া আর কিন্তু ইয়ে সেই জন্য সরকার একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিল ছিয়ানব্বই সনে তো সেটা মূলত ব্যর্থ হয়েছিল ব্যর্থ হয়েছিল বিভিন্ন কারণে সে কারণগুলো অনেক ডিটেলস আছে পরবর্তীকালে এসে যখন দুই হাজার নয়ের ছয় জানো সরকার হলো তখন ধীরে ধীরে হচ্ছে আসলো যে আমাদের এর কী করা যায় তো এটা আবার একটা বিষয় আছে সেটা হলো যে এটা চেঞ্জ করা এখানে একটা হচ্ছে আরেকটা সংগঠন করা হয়েছে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল করা হয়েছে এবং সেটা কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ে শক্তিশালী এবং মন্ত্রণালয়ের চেয়েও শক্তিশালী তো মন্ত্রণালয়ে যে যিনি আছেন তিনি একজন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা আকম আমাদের মুজাম্মেল হক সাহেব আর কি তো জামুকাতে আমাদের অনেক দুই তিনজন এমপি মুক্তিযোদ্ধা আমার সাজান খান আছে আমাদের সাধনবাবু আছে তো এরা তখন হচ্ছে গিয়ে সব বিভিন্ন স্তরে আলাপ করে নেত্রীর সাথে আলাপ করার পরে নেত্রী বলেছেন যে তোমরা ভুয়া মুক্তিযোগ বাসাই করো বাসাই করতে যায় তখন আমি হচ্ছে গিয়ে একজন একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি একটা জেলা কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কিংবা কমান্ডার আর কি আমি উপজেলা কমান্ডার আমি আমি হচ্ছে আমার ইচ্ছা মতো একটা লোককে হচ্ছে সার্টিফিকেট দিয়ে দিছি আমি তার পক্ষে অন্য অবস্থা নিতে চাচ্ছি কারণ যেহেতু আমি দিয়ে দিছি আর কি এটাকে হচ্ছে যাতে করে না হয় তার জন্য একটা বাসাই কমিটি করেছে এই বাসাই কমিটি সর্বসংযোজন যেটা করেছে এই বাসাই কমিটি করার আগে আমি একটা প্রস্তাবনা দিয়েছিলাম আমাদের সাধনবাবুর মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের কাছে সেটা হলো এই যে যারা মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করতেছে তাদের হচ্ছে গা পরীক্ষা করার জন্য হচ্ছে গা নিকটবর্তী ক্যান্টনমেন্টের যারা আর্মি ইয়ার আর্মস এক্সপার্ট মানে আর্মস এক্সপার্ট বোঝে মানে অস্ত্র বিশেষজ্ঞ যারা তাদেরকে হচ্ছে এখানে নিয়ে এসে একটা মুক্তি জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি মুক্তিযুদ্ধে প্রথমত কোন সেক্টরে করেছো সেক্টর কমান্ডারকে সাব সেক্টর কমান্ডারকে তোমার কোম্পানিটি কমান্ডার তোমার ব্রিগেড কমান্ডারকে এইগুলো আগে জিজ্ঞাসা করতে হবে করার পরে ভাই তুমি কী অস্ত্র চালাইছ একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি সেটা হলো ধরো একজন বললো যে আমি থ্রি নট থ্রি চালাইতে পারি তো থ্রি নট থ্রি কি এটা কি থ্রি নট থ্রি এটা কি এটা রাইফেল বললো আচ্ছা রাইফেল ঠিক আছে এর কটা গুলি করা যায় ব্যবহার করা যায় এটা সিঙ্গেল না হচ্ছে গিয়ে ব্রাশ করা যায় একসঙ্গে কটা যায় এটার কতগুলি পার্টস একটা থ্রি নট থ্রি রাইফেলের কতগুলি পার্টস আছে অংশ কতগুলি কারণ এগুলি তো শিখতে হয়েছে ভাঙতে হয়েছে পরিষ্কার করতে হয়েছে এই গেলে একটা আর একটা হলো যে বললো যে আমি গ্রেনেড এক্সপার্ট আমাকে গ্রেনেড মারার জন্য এসেছে তাহলে গ্রেনেডের কয়টা অংশ গ্রেনেড বলতে কী থাকে গেল আরেকজন বললো যে আমাকে হচ্ছে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা হচ্ছে গা ইয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিংবা এই ইয়ার অবকাঠামোগত সেতু বা ফেরিকে উড়া দিতে হবে বলে হচ্ছে এক্সক্লুসিভ ফিট করার আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে এক্সক্লুসিভ কি এক্সক্লুসিভটা হচ্ছে গা কত প্রকার এবং এক্সক্লুসিভটা কত ওয়েটের দিলে কত ওয়েটের হচ্ছে গা এটা ধ্বংস হয়ে যাবে এতটুক দিলে কতটুক হবে এতটুক দিলে কতটুক হবে এটা কীভাবে করে ডেটোনেটারটা কি এই প্রশ্নগুলি করার জন্য একটা কোশ্চিনিয়ার বলে প্রশ্নপত্র তৈরি করে তাদের দিয়ে দিতে হবে তারা লিখিত পরীক্ষা দিবে এবং ভাইবা দিবে এক দুই তিন গেল যে তুমি যে হচ্ছে গা মুক্তিযোদ্ধা ছিল তুমি তিনজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাকে হচ্ছে সাক্ষী দিতে হবে এবং সেই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বলতে হবে যে হ্যাঁ এই আমাদের সাথে ছিল বা আমার সাথে ছিল এই এই করেছে সেকেন্ডলি যে এই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যদি আবার ভুয়া প্রমাণিত হয় তাহলে তারও সনদ বাতিল হবে তার যে ভাতা পয়সা তার ভাতাও ফেরত দিতে হবে এই জন্য কেউ সাক্ষী আর দিচ্ছে না আমার এই অভিজ্ঞ আমি একটা তো উপস্থিত ছিলাম আর কি আচ্ছা এইভাবে হচ্ছে করার কথা তো এইটা গ্রহণ করে নেই গ্রহণ খালি শেষেরটা করেছে সেটা হলো যে প্রকৃত তিনজন মুক্তি ইয়ে মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষী লাগবে যে ধরো তুমি মুক্তিযোদ্ধা দাবি করতেছো ওর এর আমার সাক্ষী লাগবে কিন্তু তিনজন একসাথে না আমি তোমাকে দাঁড় করলো আমাকে ডাকলো যে কোন চিনি হ্যাঁ ওম কই হ্যাঁ ও ছিল আমার সাথে এই এই করতে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে বললো ও যখন যদি বলে যে না আমি জানি না তাহলে তোমার শেষ এ যদি বলে যে আমি কিছু জানি কিছু জানি না শেষ কিন্তু তিনজনকে এক কথাই বলতে কিন্তু তিনজনকে তিনভাবে প্রশ্ন তিনবারে নিয়ে আসে একসঙ্গে না নিয়ে আসা হবে না এইভাবে হচ্ছে একটা কোশ্চিনিয়ার তৈরি করে এবার পাঠাই দিয়েছে এক সেকেন্ডলি হয়েছে যে বলা হয়েছে যে সকল মুক্তিযোদ্ধারা নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক যারা হচ্ছে গা মুক্তিযোদ্ধা আছে তারা সেই বাসাই কমিটির সভাপতি হবে আর আমার এলাকায় বলত গুরুদাসপুরের কথা বলি গুরুদাসপুরে হচ্ছে আমাদের প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা আছে আঠাশ জন এখন হয়েছে দুইশো আচ্ছা 
एखे तई एवं एर साथ जड़ित ना और द्वित कथा जे एखे से बहत्तर थे कमिटी छो तर पचात्तर थे कमिटी आ एम चलते जड़ित ना क्या एम पदत्याग कर परवर्ती सब मुक्तिजोधा जरा प्रकृत मुक्तिजोधा ता हे आर आवेदन करे ग्रामी हई नहीं बड़े ग्राम मान निर्वाचन बड़े ग्राम बड़े ग्राम हे ढाका सेंट्रल कमिटी एक जन हे फरत खान बोले एक भद्रलोक सांगठनिक सम्पादक ता सभापति को पाठाते इनो सहेबरा कमिटी हो सदस्य सचिव और केंद्र मंत्रालय थे तीन जन हम मुक्तिजोधा हे पदाधिकार बोले कमांड ये उपजिला कमांडर हे सदस्य और जमुकर एक सदस्य और मुक्तिजुद्ध कमांड काउन्सिलर एक सदस्य य तीन पाँच सदस्य विशिष्ट हा एरा हे बाई कर बाई करते अपना लक्ष्य कर केस कसारी हो गए क्योंकि हाईकोर्टे केस हो स्टप होलिका तो केस हो गए लक्ष्मीगोलबाजे थान सामने गुरुदासपुर लेखा पढ़ा कर राजशाही विश्वविद्यालय छात्र राजनीति राजशाही आवी राजनीति राजशाही सियासी सुने नेत्री हाँ क्योंकि डेक नहीं आसल पठा दिल जो अपनी इलेक्शन करें रफिक सरकार सहेब के जो मेरे फेले देव हलो ये को निवाचन करार योग्य को लोक छो ना से ही तरह परवर्ती धीरे धीरे जो विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान उन्नयन साथ होते जाए तक अफसर आल देखा से सप्तानब्बे सने वो कलेज फैसिलिटी बिल्डिंग करार्जन हमारे तरह एक डिवलेटर नीते आस प्रिन्सिपाल से लाजार सहेब और इन तक भाइस प्रिन्सिपाल छो ना भाइस प्रिन्सिपाल से अन्को अब्दुल हमिद नाम कर तरह इन एक शिक्षक छे तो इनारा हे विएनपिर समय हम लबिंग इन विएनपिर समर्थित व्यक्ति वही विएनपिर समाते ही से प्रभाव खाटिए सदस्य मुक्तिजोधा सनद संग्रह कर प्रश्न करते प्रश्न खूब ही खराब होता खुजे बै कर से शिक्षक भुआ मुक्ति सनद नहीं तरह मे विशेष कैडर बनिए विशेष कैडर क्यों को बनाते विशेष कैडर हे पी एस सी एक संगठन आज सरकार एक कमिशन एखे क्योंकि बांगलेश सब चे जिनुन आपग्रेडेड एवं हे शिक्षित व्यक्तरा एखे हे कमिशन सदस्य क्योंकि परिचालक आचिव आमिशन सदस्य आ चेयरमैन एक जन आ से यही हे जो परीक्षा है तीन टाइम परीक्षा एक प्रिमिनारि एक मिलिनारि तरह एक भाइा आए भाइार मजे क्यों और मेडिकल आसे तक यी जो सब क्रस कर भाइा बोर्ड जो है तक विभिन्न विश्वविद्यालय एक्सपार्ट था क्यों भाइस चैंसलर क्यों एक्स भाइस चैंसलर क्यों डिपार्टमेंट डीन एवं प्रत्येके भाई जरा आ ता डक्टर डिग्रीधारी प्रफेसर छाड़ा को थे ना आब सरकार कर्मकर्ता जरा रिटायर्ड सचिव कि बर्तमान सचिव पर्या जरा एक्सपार्ट तरा एखे सदस्य थे एखे तदबिर को सूझ नहीं पा अच्छा ये गलो एक कथा बनिए से तर मैं जे सार्टिफिकेटर भुआ सार्टिफिकेट बोले तेज सेले मेयर हम मेधार को प्रयोजन है ये एक कथा ठीक ना ये बोलार अर्थाटा हे पी एस सर को क्षमता नहीं क्या क्यों पी एस सी एत शक्तिशाली जे एखे कारोर ही तदबिर क्ज है ना क्ज है ना हाँ मुक्तिजोधा सन्तान एक सुविधा हल ये परीक्षार क्षेत्र मैं खतार परीक्षार क्षेत्र ना भाइार क्षेत्र हर लिनियसि दे भाइाते हैं धर एक मार्क आगे तो मुक्तिजोधा सन्तान लिखित तो परीक्षार फलाफल क्यों तक क्यों जाने ना क्यों एट तो हे एक जगह से डाटाबेस कम्पिटारे रेजल्ट नम्बर सेव कर भाइर भाइबर नम्बर और लिखित नम्बर तक पी एस सी रेजल्ट तो देरी है क्योंकि यही हे दो जो जो कर जो देखा जाए जो एट सरियल दुई हज़ार लोक दुई हज़ार मध्य पड़े गए तक तक चाकृति दे कैडार क्यों क्यों प्रशासनिक कैडर हे हम पुलिस कैडर हे क्यों शिक्षक कैडर हे क्यों स्वास्थ्य कैडर हे इत्यादि इत्यादि आ कि तो ये से मानिए गल एक सब तक उच्च पर्या चा कि उचित 
উচিত নয় বলে আমাদের দেশে কিন্তু রেকর্ড আছে কিন্তু চারজন সচিব কিন্তু স্বেচ্ছায় হচ্ছে যখন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে স্বচ্ছায় তাদের হচ্ছে তারা সনদপত্র ফেরত দিয়ে দিয়েছে দেওয়ার পরে সরকারের কাছে আবেদন করেছে যে অন্তত আমাদেরকে আমাদের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বললে আমরা টাকা ফেরত দিতে পারবো না তারপর তাদেরকে বলেছে যে তোমরা অর্ধেক টাকা ফেরত দিয়ে দিতে পারবে এই যে চারটে সচিব কিন্তু গেল সেকেন্ড গেল যে আমি উদাহরণ দিচ্ছি একটা আমাদের হচ্ছে এই যে এলজিডির হচ্ছে গা যে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিল অহিদুর রহমান সাহেবের কুমিল্লা বাড়ি উনি কিন্তু হচ্ছে দুই দুইবার কিন্তু হচ্ছে গিয়ে যে বর্তমান যিনি কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আছে তার কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ছিল যেহেতু উনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তাহলে বাংলাদেশ সমস্ত উপজেলার থেকে জেলার যত ইঞ্জিনিয়ার সবকে তার পক্ষে কাজ করে তাই ইয়ের ভুয়া ইয়ে করেছে এই যে হেলার মুর্শেদ আর কি মেজর জেনারেল হেলার মুর্শেদের উনি চেয়ারম্যান হচ্ছে কমান্ড কাউন্সিলের এখন তারই সে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে গা এই অহিদুর রহমান ছিল সেকেন্ড ভাইস চেয়ারম্যান এখনও আছে ইসমত কাদের গামা ছাত্র লীগের অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট ছিল একসময় আর কি এই আছে আর কি সে প্রমাণ হয়েছে তার হচ্ছে গা ইয়ার ভুয়া সার্টিফিকেট অথচ সে কিন্তু কাউন্সিল করে কিন্তু সে এটা হয়েছে এবং অহিদুর রহমান দুইবার হচ্ছে গিয়ে এক্সটেনশন নেছে সার্টিফিকেটও বলে কিন্তু এখন সে হচ্ছে গিয়ে দুদুকে যখন হচ্ছে গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে এবং অনুসন্ধান করতে তখন সে হচ্ছে গিয়ে তার ছেলে মেয়ের কাছে অস্ট্রেলিয়া থাকে তাদের কাছে চলে গেছে আর কি এখন সে দেশে আসবে কিনা সন্দেহ আছে তাহলে কিন্তু অ্যাকশন কিন্তু আছে কিন্তু এটা বুঝতে হবে কিন্তু তাদেরকে এত কিছু গেল মাননীয় এমপি সাহেব কেন চুপ থেকেছেন আমার চুপ থাকা সরব থাকার কোনো প্রশ্ন নেই এখানে এটা কাগজ কলমে প্রমাণ হবে হচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে যারা এই যে কি বলে যারা যাচাই বাসাই যারা করতেছে তারা এটা করবে এবং তারা একটা মতামত দেবে কেন্দ্রে কেন্দ্রে তখন বিচার করবে কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় মামলা হয় যারা স্টপ হয়ে আছে আর কি গেল একটা সেকেন্ডলি উনি বলছেন দেখব দেখছি বলে এড়িয়ে যাবেন না আমি কাউকে বলিও না এটা আমি দেখব বা আমি দেখছি এটা কাউকে বলি নাই এবং আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে নেই আর এটা আমার কিছু করার নেই এই যাচাই বাসের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই ন্যূনতম লেস ইয়ে নাই গেল আচ্ছা তারপরে প্রমাণ এড়িয়ে যাবে না যদি পারেন প্রমাণ করে দিন বড়ে গ্রামবাসীর কাছে যে আফসার আলী একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা এ প্রমাণ করার দায়িত্ব আমার না প্রমাণ করার দায়িত্ব হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ কমান্ড কাউন্সিলের প্লাস হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এটা আমার দায়িত্ব না এই একটা উত্তর দিয়ে দিলেন উনি বিএনপি করবেন মেনে নেব সেটা করবে কি না করবে সেটা মেনে নেবেন কিনা সেটা ওনার বিষয় আর আবারও বলতেছে যে এমপি সাহেব আপনি প্রমাণ করে দিন আফসর আলী সনদ ঠিক আছে এটা তো আমি কখনোই বলব না এই জন্য বলব না যে আমি যেহেতু জানি না যে হচ্ছে গা এইখানে সে মুক্তিযোদ্ধা ছিল কি ছিল না সেই হিসাবে আমার এটা বলার কোনো কারণ নেই এমপি শুধু আমি একা নেই বাংলাদেশে সাড়ে তিনশো এমপি রয়েছে এবং এমপিতে সেই সাড়ে তিনশোর মধ্যে আমি একজন নির্বাচিত তিনশো জনের একজন কোনো এমপিরই ক্ষমতা নাই যে কে প্রমাণ হচ্ছে গা কে সঠিক মুক্তিযোদ্ধা কে হচ্ছে গা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা অতএব এই বিষয়টি হচ্ছে গা তাই যে কারণে প্রশ্ন করেছেন সঠিক জায়গাতে প্রশ্নটা করার জন্য তাকে অনুরোধ করছে সঠিক জায়গা মানে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল প্লাস হচ্ছে যারা যাচাই বাছাই করবে তাদেরকে করা উচিত যাতে করে তারা জানে যে সঠিক কি বেঠিক তবে আমি ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের হচ্ছে গা মুক্তিযোদ্ধা সনদ তাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হোক এটা আমি একশো ভাগ না হাজার পার্সেন্ট হচ্ছে সমর্থন করি এই গেল একটা আর একটা কথা বলেছে আমাদের গ্রামবাসী সারা জীবনের দাবি হলো সারা জীবন বলতে কি এক বছর দুই বছর না পাঁচ বছর দশ বছর না হাজার বছর কোনটাই বড়গ্রাম উপজে থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কবে এটা ব্রিটিশ যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটাই থানা ছিল যেমন একটা জেলা ছিল রাজশাহী ব্রিটিশ যুগে সেই জেলার অধীনে ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার অধীনে ছিল কুষ্টিয়া জেলার অধীনে ছিল পাবনা জেলার অধীনে ছিল সিরাজগঞ্জ নাটোর নগাঁও নবাবগঞ্জ জয়পুর ঘাট বগুড়া একটা জেলা ছিল এখন কালের বিবর্তনে ভাঙতে 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 দেশ স্বাধীনর সময়তেও কিন্তু চুরিয়াশি ছিয়াশি সন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের নাটোর ছিল মুহূর্তা সেটা এখন জেলা হয়েছে কিন্তু অতএব এই সারা জীবন কথাটা ঠিক বলা হয়নি বলতে হবে যে যখন থেকে হচ্ছে গা বড়াই গ্রাম অর্থাৎ লক্ষ্মীকুণ্ড কেন্দ্র বড়াই গ্রাম কেন্দ্রিক হচ্ছে গা থানাটাকে যখন হচ্ছে শিফট করা হলো থানা তো তখন তো উপজেলা ছিল না তখন ছিল থানা কিন্তু যখন উপজেলা ঘোষণা হলো তখন হচ্ছে উপজেলা নিয়ে গেল হচ্ছে গা বনপাড়াতে বনপাড়াতে যারা নিয়ে গেল তারা কিন্তু বড়ে গ্রামের যারা জনপ্রতিনিধি ছিল বিশেষ করে ইয়াতে তারাও কিন্তু সমর্থন করেছে কিন্তু আমি নাম বলবো না যখন এই এলাকায় যখন হচ্ছে তারা চেয়
আগ্রানের এক ভদ্রলোক ছিল চেয়ারম্যান তারা কিন্তু ওই দিকে ভোট দিয়েছে ভোটটা দেওয়ার পিছনে একটা কারণ ছিল পরবর্তীকালে আমি নিজের থেকে তদন্ত করেছি এটা যেটা একটা কেন হলো আর কি সেটা হলো যে বনপাড়া জায়গাটা হলো যে একটা হাইওয়ের সাথে যুক্ত হাইওয়ে মানে পাবনার থেকে নাটোরটাই ধরো তারপরে তা আসেই আবার এদিকে হচ্ছে ওয়ালিয়ার থেকে লালপুর থেকে ওয়ালিয়ার থেকে যে রাস্তাটা সেটাও হচ্ছে বনপাড়া উপর দিক আছে বনপাড়া ইয়া বড়াই গ্রাম এবং হাটিকুমরু রাস্তা হওয়ার আগে সে এই রাস্তা তো আমি করলাম সেই হচ্ছে গা অষ্টানব্বই নিরানব্বই সনে কিন্তু কথাটা বলতে হবে কিন্তু তার আগে কিন্তু এখানে কিন্তু জায়গা যাতায়াতের একটাই রাস্তা সেটা গুরুদাসপুরের সাথে আর এদিক হচ্ছে মৌখারার সাথে গ্রামীণ রাস্তার মতো এখন যে রাস্তাটা থানার সামনে দিয়ে গেছে এইটা একটা গেল আর উপজেলার হচ্ছে গা সতেরো আঠারো সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির হচ্ছে গা সাথে যোগাযোগ করার জন্য এবং সেখানে বাসা বাড়ি অমুক তমুক করার জন্য এই জায়গাটা বড় বড়াই গ্রামে পায় নাই মানে লক্ষ্মীগুলো পায় নাই কিন্তু তারপরেও কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকার যখন ছিলেন তখন কিন্তু গোটা উপজেলার জন্য তখন থানা হেলথ কমপ্লেক্স কিন্তু এখানে করা আছে আমি কয়েকদিন আগে হচ্ছে গা এই গত চব্বিশ তারিখে কিন্তু পঞ্চাশ বেডের হসপিটাল করলাম সেখানে ষোলো কোটি টাকার কাজ হবে ব্যাপক একটা অনুষ্ঠান করা হয়েছে এখানেই কিন্তু এখানে সাব রেজিস্টার অফিস কথা বলেছে সাব রেজিস্টার অফিস হ্যাঁ একটা উপজেলাতে দুইটা সাব রেজিস্টার অফিস হয় না কিন্তু এখানে দুইটা হয়েছে অন্য একটা কারণে সেটা হলো যখন এটা প্রথম সাব রেজিস্টার অফিস এখানেই ছিল লক্ষ্মী গোলে অর্থাৎ বড়াই গ্রামেই ছিল তো সেইখানে হচ্ছে গা তোমার এটা ছিল থানা কিন্তু উপজেলাটা করেছে হচ্ছে উপজেলা করেছে আমাদের এই যে পঁচানব্বই সনে এরশাদ সাহেব কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়েছে বাহাত্তরে কিন্তু তো বাহাত্তর তিয়াত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সাতাত্তর আটাত্তর উনআশি আশি একাশি বিরাশি তিরাশি চিরাশি পঁচাশি চোদ্দ বছর পরের ঘটনা কিন্তু হচ্ছে গা এই উপজেলা সিস্টেমটা এসছে কিন্তু আচ্ছা করতে গেলে পরে হচ্ছে গা তখন কিন্তু এরা কোনো কথা বলেনি কিন্তু আমার প্রশ্ন যে চোদ্দ বছর আগে কিন্তু আমরা এখানে হ্যাঁ ছিলাম না কিন্তু পঁচাশি সনে কিন্তু আমরা এই সরকারও ছিল না আমাদের কিন্তু পার্লামেন্ট সদস্য থাকার জন্য এই জব আমার দেওয়া আমার কাছে করাই উচিত হয়নি কিন্তু গেল একটা সেকেন্ডলি হলো নামে উপজেলা বড়ে গ্রাম হ্যাঁ এটা কারণ আছে এটা ব্রিটিশ যুগ থেকে থানা বড়ে গ্রাম আর এখন মনে করেন আমি উদাহরণ দিচ্ছি যে ইয়াতে কি বলে নাটোরের হচ্ছে গা উপজেলার অফিস কিন্তু হচ্ছে নাটোরের শহরে না কিন্তু গৌরবাগানে সিঙ্গার চাইতে লাগে কিন্তু এখন ওখানে যদি হচ্ছে গিয়ে কিছু লোক বলে যে গৌরবাগানে একটা থানা করতে হবে বহুজেলা করতে হবে কথাটা খেয়াল করতে হবে কিন্তু এক নলডাঙ্গার হচ্ছে নলডাঙ্গা যেটা হচ্ছে গা ইয়ে আছে এটা নলডাঙ্গা না করলে হচ্ছে গিয়ে নলডাঙ্গার রেলের ওই পারে হচ্ছে গা ডাঙ্গাপাড়া বলে একটা জায়গা আছে ওখানে যদি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটা হয়ে যায় কিন্তু জায়গার অভাবে তাহলে কী হবে এই সবগুলি চিন্তা করতে হবে কিন্তু তারপরেও হচ্ছে গিয়ে আমি চেষ্টা করেছি এটা সত্যি কথা যদি আমি এটা মৌখিকভাবে করেছি সেটা হলো যে আমাদের এটা প্রথমত আমাদের ইউনিয়ন করতে হবে ইউনিয়নগুলির হচ্ছে গিয়ে ব্যাপকতা বিশালত্ব বেশি হয়ে গেছে আর কি যেমন বড়ে গ্রাম পৌরসভা হওয়ার পরে আমাদের বড়ে গ্রাম ইউনিয়ন ভাগ হয়ে গেছে কিন্তু মানিকপুরে আমাদের অফিস করে দিচ্ছি আমরা কিন্তু বিল্ডিং করে দিচ্ছি কিন্তু কিন্তু সর্বনিম্ন হচ্ছে পন দশ হাজার ভোটার হচ্ছে নিয়ে একটা করে ইউনিয়ন হতে পারে সেই তুলনায় আমাদের বড়ে গ্রামে আর একটা ইউনিয়ন হওয়া দরকার আমাদের নগরে একটা ইউনিয়ন হওয়া দরকার তারপরে আমাদের জোয়ারে একটা ইউনিয়ন হওয়া দরকার যদিও না হলেও চলে জোয়ার কিন্তু এই আবার ভাঙতে ভাঙতেও হইতে পারে জোয়ারের কিছু অংশ মাছগাঁয়ের কিছু অংশ তারপরে হচ্ছে বড়ে গ্রামের কিছু অংশ জোনালের কিছু অংশ তারপর চান্দাই গোপালপুরে লাগবেন কারণ তারা সমান মধ্যে আছে যদিও দশ হাজার উপরে তাদের ভোটার কিন্তু তো এটার আবার হচ্ছে কি আর্থিক সংশ্লিষ্টটা বলে হচ্ছে সরকারের কিন্তু থাকতে হবে এগুলো পাবলিক করে করতে পারবে না কিন্তু তো সেটা করতে গেলে এটা নিকার বলে আমাদের একটা ইয়ে আছে আর হ্যাঁ সেটা হলো যে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিক্রির বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে এটা প্রতিষ্ঠান নিকার বলে আর কি তো সেই নিকারের হচ্ছে কি সভাপতি হচ্ছে কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসাবে আর কি সেই নিকারে এইসব দাবি দাওয়াগুলো উপস্থাপনের এলাকা ভিত্তিক যে ইউনিয়ন করতে হবে তারা একটা জরিপ করে তারপরে একটা উপজেলা করতে হবে জরিপ করে তারপর এগুলির কথা পিছনে এর হচ্ছে কি রেভিনিউ কালেকশনের একটা ব্যাপার আছে যে তুমি করে দিলে কিন্তু ওখান থেকে রেভিনিউটা কী আসবে আমি উত্তর দিতে পারলাম না একটু সময় লাগে কিন্তু এগুলি সেটা হলো যে যে রাস্তাঘাটের কথা বলে সরকারের কেন সারা পৃথিবীতে আছে কিন্তু তুমি ওই দেশের লোক যেভাবে হচ্ছে ট্যাক্স দেবে সেই ট্যাক্সের একটা রেশিও তোমাকে হচ্ছে গা সরকারি কর্মকর্তাদের পিছনে ব্যয় করতে হয় সরকারি কর্মকর্তা শুধু না সরকারি প্রতিষ্ঠানে যে সরকারি স্কুল কলেজ আছে বিভিন্ন কমিশন আসি ইত্যাদি চেন করতে হয় তারপরে একটা অংশ হচ্ছে গা তাদের হচ্ছে
আর্থিক ক্যাপাবিলিটি যখন অর্জিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিকার কোনো সিদ্ধান্ত এই ধরনের নিতে পারে না যখন এটা সম্ভব হয় তখন হয়ে যায় এবং এটা অনেক সময় হয়ে যাবে কি যখন আমাদের জনসংখ্যা আর বেড়ে যাবে একসময় জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি পঁয়ত্রিশ সনে সাতচল্লিশ সনে চার কোটি একাত্তর সনে সাড়ে সাত কোটি এখন ষোলো কোটির উপরে হয়েছে কিন্তু তো প্রয়োজনের তুলনা কারণেই এগুলি হয় একসময় হয়তো হয়ে যাবে এটা শুধুমাত্র হচ্ছে কি আমাদের হচ্ছে কি আমি বলবো যে এটা হচ্ছে কি কোনো পুরুষ ইয়া মহিলা না এটা পুরুষ হবে এবং যারা রাজনৈতিকভাবে আমাদের দলকে সমর্থন করে না এবং ব্যক্তিগতভাবে হচ্ছে কি আফসারকে সমর্থন করে না সেই জন্যে লোক দিয়েগুলি করেছে আমাদের একটা বিব্রত ফেলার জন্য এক তারপরে হচ্ছে কি হ্যাঁ এলাকার রাস্তা ভাঙা এটা আছে রাস্তা তো যেভাবে ভাঙা হবেই ব্রিজ বলে কিন্তু বড় ব্রিজ বড় গ্রাম ইউনিয়নে কোথাও নাই বরং বড় গ্রাম পৌরসভাতে একটা ব্রিজ ভেঙে গেছিল তারপরে হচ্ছে সরকারি হওয়ার পথে এটা বলতেছে না কলেজটা সরকারি করে দিচ্ছি সেটা বললো না যে একটা ভালো কাম করেছেন কলেজটা সরকারি করে দিচ্ছি সেটা করে না বিল্ডিং করে দিচ্ছি সেটা বললো না একটা দৃষ্টিনন্দন প্রাইমারি ইয়া কি কী বলে ইয়া করে দিছি আর কী বলে হচ্ছে শহীদ মিনার করে দিছি বাউন্ডারি ছিল না বাউন্ডারি করেছি বা সাথে হচ্ছে জায়গা পরে ছিল জায়গা দোকান করে হচ্ছে একটা আইন কেন ব্যবস্থা করে দিছি আবার ওই পাশে হচ্ছে কিছু অবৈধ সংস্থা স্থাপনা ছিল পশ্চিম সাইডে সেগুলো উঠা দিছি এগুলি বলতেছে না কিন্তু এই কোনো আচ্ছা এসি পরীক্ষায় আচ্ছা ডিজিটাল করার কথা বললো আপনি এখনও বড় গ্রামে ইন্টারনেট কে বলছে ইন্টারনেট সুবিধা আছে তো নাহলে আমরা ইন্টারনেট দেখি কী বল এটা গেল হ্যাঁ গতি কম আছে এটা ঠিক আছে কিন্তু যারা ইন্টারনেট দেওয়ার মালিক যারা আমরা তার ইন্টারনেটের সিও নই কোম্পানির মালিক নই যে ওটা ধীর হলো কি স্পিড হলো এটা দেখার দায়িত্ব হচ্ছে গা যারা এটা করে তারা আর ব্রডব্যান্ড লাইন চলে গেছে গুরুদাসপুর পর্যন্ত চলে গেছে এটা জানেই না আর কি থ্রি জি নাই থ্রি জিও আছে বনপাড়াতেও আছে লক্ষ্মীকলেও আছে চলে না এটা বললে হবে না এটা আছে হয়তো গতি আবার বলছে দুইটা আছে নাই যে দুইটা আছে আর বলছে থ্রি জি নাই যে দুইটা আছে একদম গতি কম তো গতি তো দেওয়ার তো মালিক আমি না তো আর যার একটা কথা বলেছে এটা সবচেয়ে খুব খারাপ কথা বলেছে কিন্তু আসল বড়াই গ্রাম মেয়ে বাংলাদেশের সব থেকে রসুন হাট বসে এই এলাকার অনেক দিনের দাবি একটা কৃষি ব্যাংকের কৃষি ব্যাংক থেকে রসুন হাটের সাথে সম্পর্ক কি কৃষি ব্যাংকের সাথে রসুন হাটের সম্পর্ক কি উত্তরটা হচ্ছে সব ব্যাংক হচ্ছে কৃষি লোন দেয় সব ব্যাংক সরকারি বেসরকারি যত ব্যাংক আছে দেশে ওইখানে অগ্রণী ব্যাংক আছে আর একটা ব্যাংক আছে ছোট্ট একটা জায়গায় একটা মৌখরার সহ গল্পে মিলে এইদিকে হচ্ছে গা মানিকপুরের একটা অংশ রয়নার কি বলে ডিগ্রি কলেজ এই ভরতপুরের অংশ এইসব মিলে টিলা মাত্র তেরো হাজার ভোটার তেরো হাজার ভোটার সেখানে দুইটা ব্যাংক আছে গেল একটা সব ব্যাংকে কৃষি লোন দেয় যদি এটা আরেকটা কথা বলে উত্তর দেয়নি ওরা জানে ওটা দিলে পরে হবি না একজন বলেছে একদিন যে হচ্ছে আমাদের কোল্ড স্টোরেজ কোল্ড স্টোরেজে কোনো দিন হচ্ছে গা রসুন রাখে নাই কেউ কয় কোল্ড স্টোরেজ করে দিতে আরে গেল দেন নাই নদী খনন দখল করে কিছু করে নিছে কিছুই বলেন নাই এটাও ঠিক না এটাও জানে না তোমার সেই ইয়ার কি ইয়ার এই যে জোনালের যে নদীর পারে সব হচ্ছে গিয়ে দখল করলে সব ইয়ে দিছিল ওই যে মুরগির খামার দিছিল সবগুলো ভেঙে দিছে আমি কিন্তু এই যে এখানকার যেটা বলছে প্রাইমারি স্কুলের সামনে আছে হচ্ছে গিয়ে লক্ষ্মীগুলের সব দখল ওরাই করেছে এই যারা প্রশ্ন করছে তারাই করছে তার আর যে গরমের দিন চব্বিশ ঘন্টা কারেন্ট থাকে না এইটা আমি একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা স্যার এখন কারণ আমাদের এলাকাতে আমি ছাপ্পান্ন হাজার লোককে বিদ্যুৎ দিছি আনতে বিদ্যুতের লোড শেডিং আগে ছিল আজ দুই বছরের লোক লেট শেডিং নেই আসে কিভাবে আসে এক ঘন্টার জন্য আসে দেড় ঘন্টার জন্য আসে কী জন্য লোড ক্যাপাসিটি যখন বেশি হয়ে যায় এখানে বলে পিক টাইম বলে আর কি সর্বোচ্চ ব্যবহার সময় হচ্ছে গা কোনো কোনো জায়গায় ক্রিক হয়ে গেলে পারি হচ্ছে গা হয়ে এই জন্য হচ্ছে গা কি করতে হয় হয়তো একটা এলাকায় আমাদের ফিডার লাইন আছে কতগুলি একটা লাইন হচ্ছে কি আমরা এক ঘন্টার জন্য বন্ধ করে ওই লাইনটা আরেক এলাকায় দিলাম ওখানে চালানোর পরে ওখান থেকে আধ ঘন্টা কাটি নিলে আরেক এলাকা চায় এইভাবে হচ্ছে কি সব ইয়ে এটা নতুন কথা শুনলাম যে কারেন্টটা হচ্ছে ইয়ে কথাগুলো উত্তর দেবেন আশা করছি ধন্যবাদ ভালো থাকবেন এমপি আব্দুল কুদ্দুসের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করেছেন আমার এমপি ডট কমের এম্বাসেডর শাকিল আহমেদ ও সাকলাইন শুভ